A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you part number two of your chapter named Two Stories About Flying. Or this particular chapter ka is second part hai. And the title of this particular chapter is The Black Aeroplane. Bahut interesting story hai. So be attentive and let us start this particular topic without any further delay. So, just like you title, ko dekh pa rahe hai, title is particular chapter ka rahega, the black airplane. Dekhte hai, story mein kya hota hai. The moon was coming up in the east. Jo moon tha, yani ki chan tha, wo kya tha? Coming up, yani upar ki taraf a raha tha in the east. Pura, pura ki taraf. Pura jo direction hai, uski taraf. Behind me, mere piche. Yani uske piche kya hai? पूरब था उसके पीछे और वहां से क्या निकल रहा था चांद ऊपर की तरफ जा रहा था एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई और जो स्टार्स थे जो तारे थे वो क्या कर रहे थे शाइन कर रहे थे क्लियर स्काई आसमान बिल्कुल साफ था अबव मी मेरे ऊपर देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई आसमान में एक भी बादल नहीं था आई वाज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप मैं बड़ा खुश था इतनी ऊंचाई पर अब द स्लीपिंग कंट्री साइड देखो कंट्री साइड किस एरिया को बोलते हैं कंट्री साइड जो शहर का जो आउटर एरिया होता है जहां पर शहर की शुरुआत होती है आउटर एरिया ऑफ द सिटी इज नॉन एज कंट्री साइड और तो फिलहाल क्या था जो नरेटर था वो क्या कर रहा था वो जो कंट्री साइड का मतलब वो शहर के ऊपर से गुजर रहा था और उसको बहुत अच्छा लग रहा था आसमान आस, पूरे आसमान में वो अकेला था बादल नहीं थे और उसकी जो राइड थी बहुत अच्छे से जा रही थी फिलहाल तक की अगर बात की जाए आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा अब ये डकोटा जो है ना ये एरोप्लेन का नाम है तो जो नरेटर है वो क्या कर रहा था अपनी पुरानी डकोटा एयरप्लेन को क्या कर रहा था उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड और फ्रांस से कहा जा रहा था वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था इंग्लैंड क्या था जो नरेटर है इंग्लैंड उसका घर है तो इट मीन्स वो अपने घर वापस जा रहा था I was dreaming of मैं सपना देख रहा था माई हॉलीडे मेरी छुट्टी का एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली और मैं अपनी फैमिली से मिलने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था I looked up मैंने देखा at my watch मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा वन थर्टी इन द मॉर्निंग सुबह के डेढ़ बजा था I should call Paris control room तो मुझे लगा कि मुझे जो Paris control room है वहां पर call करना चाहिए I thought मैंने सोचा एस आई लुक डाउन जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा पास नोज ऑफ द एरोप्लेन नोज ऑफ द एरोप्लेन का मतलब जो आउटर पार्ट ऑफ एरोप्लेन होता है जो जो एरोप्लेन का आगे वाला जो हिस्सा होता है उस तरफ जैसे ही नरेटर देखता है आई सो लाइट ऑफ द बिग सिटी इन पॉइंट ऑफ मी तो मुझे क्या देखा एक शहर देखा मुझे एक शहर दिखाई पड़ा जहां पर बहुत सारी लाइट्स थी आई स्विस्ट ऑन माई रेडियो रेडियो क्या होता है सिग्नल देने के लिए होता है रेडियो सिग्नल होते हैं तो मैंने रेडियो को ऑन किया एंड सेट पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा डी एस जीरो एट एट हियर मतलब वो अपना क्या कर रहा है अपना रेडियो के थ्रू अपना कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किसके साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो कंट्रोल रूम है उसके साथ वो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कैन यू हियर मी क्या आप मुझे सुन पा रहे हो आई एम आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड ओवर तो बताने की जनरली आपने देखा होगा एरोप्लेन जो होता है वो भी कंट्रोल रूम में कॉल करके ये क्लियर करते हैं कि क्या आगे रास्ते से कोई दूसरी एरोप्लेन आ रही है नहीं आ रही है तो इसी तरीके से जो नरेटर होता है वो क्या करता है वो कॉल करता है कहाँ पर पेरिस कंट्रोल रूम में और कहता है कि डकोटा डी एस जीरो एट एट में चला रहा हूँ आई एम आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड में इंग्लैंड जा रहा हूँ कैन यू हियर मी क्या मुझे सुन पा रहे हैं राइट right? तो वो कॉल करता है पेरिस कंट्रोल रूम में The voice came from the radio answer. और तभी मतलब जो control room होता है वहां से आवाज आती है radio के through answer immediately. उसी वक्त अचानक से मतलब immediately suddenly. उसी वक्त radio response करता है डी एस जीरो एट एट I can hear you. मैं आपको सुन पा रहा हूँ या सुन पा रही हूँ यू ओट टू टर्न ट्वेल्व डिग्री वेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा आपका जो एरोप्लेन है उसको वेस्ट साइड के अंदर यानी पश्चिम की तरफ आपको कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा ट्वेल्व डिग्री आपको अपना एरोप्लेन को टर्न करना होगा डी एस जीरो एट एट ओवर मतलब डकोटा जीरो एट एट ओवर तो इस तरीके से मतलब जो नरेटर होता है और जो कंट्रोल रूम में जो भी वहां पर बैठा होता है या बैठी होती है तो उनके बीच में इस तरह का कॉन्वर्सेशन होता है आई चेक द मैप तो नरेटर क्या करता है वो अपने मैप को चेक करता है एंड द कंपास कंपास क्या हो गया 
जिसके थ्रू आप डायरेक्शन को चेक करते हैं तो कंपास को चेक करते हैं स्विस्ट ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक और उसके बाद उसका जो फर्स्ट टैंक होता है फ्यूल का वो तो खत्म हो जाता है लेकिन वो दूसरा जो फ्यूल टैंक होता है उसमें स्विच करता है यानी वो दूसरा जो टैंक है फ्यूल का उसको यूज करने लग जाता है एंड टर्न द डकोटा ट्वेल्व डिग्री वेस्ट और जैसा इंस्ट्रक्शन दी गई थी पेरिस कंट्रोल रूम की तरफ से तो अपनी जो ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन होता है उसको ट्वेल्व डिग्री पे मूव करता है टूवर्ड्स इंग्लैंड इंग्लैंड की तरफ चल पड़ता है I will be in time for breakfast. और कहीं ना कहीं जो नरेटर होता है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है क्या आई विल बी इन टाइम यानी मैं समय रहते ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा आई थॉट मैंने सोचा अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा था जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है breakfast है उसके बारे में सोच रहा था कि वो घर जाएगा उसको अच्छा हेल्दी एक ब्रेकफास्ट मिलेगा Everything was going well. सभी चीजें मतलब बहुत अच्छे से जा रही थी इट वॉज एन ईजी फ्लाइट और मतलब बहुत ईजी फ्लाइट थी अभी तक का जो फ्लाइट था अभी तक का जो सफर था नरेटर का बहुत अच्छा था सिंपल था सोबर था बहुत बहुत अच्छा चल रहा था अभी तक सब कुछ पेरिस वॉज अबाउट वन फिफ्टी किलोमीटर बिहाइंड मी यानी वो पेरिस पेरिस से एक सौ पचास किलोमीटर आगे निकल चुका था वेन आई सो क्लाउड और सडनली वो देखता है कि उसके सामने क्लाउड्स आते हैं बहुत सारे बादल आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स स्ट्रॉन्ग मतलब तूफान हो गया वो सिर्फ क्या थे क्लाउड्स ही नहीं थे बल्कि तूफान था राइट दे वर ह्यूज साइज में बहुत बड़े थे वे दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स और देखने में ऐसा लग रहा था मानो कि वे क्लाउड्स ना बल्कि बड़े बड़े माउंटेन्स यानी पहाड़ हो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मेरे बिल्कुल सामने अक्रोस द स्काई पूरी की पूरी स्काई के अंदर फैले हुए थे जस्ट मेरे सामने I knew मुझे इस बात का पता था I could not fly up कि मैं इनके ऊपर से तो अपनी एरोप्लेन को उड़ाकर लेकर नहीं जा सकता हूं एंड ओवर दैम ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपनी एरोप्लेन को इन क्लाउड्स के ऊपर से लेकर चला जाऊं इतना तो पॉसिबल नहीं था आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था कि मतलब मैं इन बादलों के चारों तरफ घूम कर अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ यानी मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाऊं और इन बादलों के चारों तरफ से घूमकर ऊपर से तो मैं जा ही नहीं सकता था और मैं जो जो क्लाउड थे उनके अराउंड चारों तरफ घूम के नॉर्थ से साउथ की तरफ चला चला जाऊं ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं था जितना फ्यूल चाहिए था उसको उतना फ्यूल उसके पास नहीं था तो अब नरेटर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था आई ओट टू गो बैक टू द पेरिस तो मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आता है क्या मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए आई थॉट मैंने सोचा बट आई वॉन्टेड टू गेट होम लेकिन वो डेस्परेट था घर जाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब उसको घर की याद आ रही थी वो घर पहुंचना चाहता था एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट क्योंकि उसको वो ब्रेकफास्ट चाहिए था हैवी वाला हेल्थी ब्रेकफास्ट चाहिए था आई विल टेक द रिस्क तो कहीं ना कहीं नरेटर क्या करता है वो रिस्क लेता है कहता मैं रिस्क लूंगा एंड आई थॉट मैंने सोचा एंड फ्लू दैट ओल्ड अकोटा स्ट्रेट इन द स्ट्रॉन्ग और मतलब वो क्या करता है सीधा तूफान के अंदर अपनी क्या है जो ओल्ड अकोटा होता है उसको वो उतार देता है उसी तूफान के अंदर इन साइड द क्लाउड्स और जैसे वो क्लाउड के अंदर जाता है इन साइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक क्योंकि जो जो क्लाउड्स थे वो बहुत ज्यादा ब्लैक थे कुछ भी उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था चारों तरफ उसको ब्लैकनेस ही दिखाई पड़ रही थी अंधेरा दिखाई पड़ रहा था इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी मतलब ये बात मतलब इम्पॉसिबल थी मुश्किल था टू सी एवरीथिंग आउटसाइड कि बाहर की तरफ देखना तो मतलब इम्पॉसिबल था क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था द एरोप्लेन एरोप्लेन के बाहर का कुछ भी सीन उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड जंप करने लग जाता है ट्विस्ट का मतलब मुड़ने लग जाता है ट्विस्ट करने लग जाता है इन द एयर हवा के अंदर आई लुक एट द कंपास मैंने कंपास की तरफ देखा आई कु नॉट बिलीव मैं इस बात को मतलब इस आई कु नॉट बिलीव मैं विश्वास ही नहीं कर पाया जैसे वो कंपास की तरफ देखता है क्या देखता है वो My eyes, यानी मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पा रहे हो ये नरेटर हो गया जो कि पूरी पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है और ये नरेटर इसके सामने ब्लैक क्लाउड्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको और वो जैसे वो कंपास की तरफ देखता तो अपनी कंपास की तरफ देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता है द कंपास वो टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड जो कंपास था वो क्या कर रहा था गोल 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 घूम रहा था इस टाइप से एंड 
and it was dead. It means जो compass था उसका जो magnetic एक होता है ना magnetic power होता है जो कि direction बताता है तो कहीं ना कहीं उसका जो magnetic जो एक power था capacity था उसका compass का वो fail हो चुका था वो dead हो चुका था it would not work यानी वो जो compass था वो काम ही नहीं कर रहा था the other instrument was suddenly dead too और दूसरे जो instruments थे aeroplane के अंदर उन्होंने भी response करना बंद कर दिया and I tried I try the radio. तो फिर मैंने क्या किया? मैंने radio signal के through Paris control मैंने control room में contact करने की कोशिश की कि कोई ना कोई solution मुझे मिल जाए। तो अभी मतलब जो narrator है वो क्या बहुत बड़े challenge में फंस गया है। Paris control, Paris control, can you hear me? वो दोबारा से Paris Paris control room में call करता है और कहता है कि आप मुझे सुन पा रहे हो? There was no answer. इस बार कोई भी answer नहीं है। यानी Paris control room की तरफ से कोई भी answer नहीं आता है। The radio was dead too, क्योंकि radio था, वो भी खराब हो चुका था। I had no radio. मेरे पास ना तो कोई radio था, ना मेरे पास कोई compass था। I could not see where I was. और ना ही मैं देख पा रहा था। मैं फिलहाल उस clouds के अंदर, मतलब उन बादलों के अंदर कहाँ पर था? मैं इस बात को देख नहीं पा रहा था। I was lost in the storm. और कहीं ना कहीं मैं तूफान के अंदर खो गया था। Then in the black cloud, quite near me. Okay? मतलब उन काले काले जो बादल थे, उसके बिल्कुल quite near me, बहुत ही नजदीक। मेरे मैंने मैं क्या देखा? I saw another airplane. मैंने दूसरा airplane देखा। यानी इतने सारे काले बादल थे, उन काले बादल के काले बादलों के अंदर मुझे एक बहुत ही नजदीक एक दूसरा एरोप्लेन वहाँ पर दिखाई पड़ा। It had no lights on its wings। और उसके मतलब जो एरोप्लेन था, उसके wings के ऊपर कोई भी lights नहीं थी। But I could see it flying next to me। लेकिन मैं ये बात देख पा रहा था कि वो जो एरोप्लेन है, दूसरे वाला जो एरोप्लेन था, वो just मेरे सामने उड़ रहा था through the storm, storm के अंदर। I could see that the pilot's face, मैं पायलट का face देख पाया। Turn towards me, जिसने अपना face मेरी तरफ मोड़ा। I was very glad, मैं बड़ा खुश था। Glad का मतलब खुश होना। मैं बहुत ज़्यादा खुश था to see another person, कि at least मैं अकेला नहीं हूँ, कि कोई दूसरा इंसान भी इतने सारे, मतलब जो बादल हैं उन बादलों के बीच में दूसरा इंसान भी है। He lifted one hand, उसने मेरी तरफ, मतलब उसने क्या किया? एक हाथ उठाया and waved, मेरी तरफ इशारा किया। किसने? जो दूसरा जो पायलट था, जो दूसरी एरोप्लेन के अंदर जो पायलट बैठा हुआ था, उसने नरेटर की तरफ क्या किया? अपना हाथ उठाया और इशारा किया, follow me और कहा कि मेरे पीछे चलो and he was saying follow me और कहीं ना कहीं वो इशारे में ये बोल रहा था कि मेरे मेरे पीछे पीछे चलो he knows that I'm lost और कहीं ना कहीं उस दो दो दूसरा प्लेन एरोप्लेन के जो पायलट था उसको शायद इस बात का पता था कि मैं लॉस्ट हो चुका यानी मैं इस कहीं ना कहीं गुम हो चुका हूँ खोज चुका हूँ I thought मैंने सोचा he is trying to help me और मुझे लगा कि शायद ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है he turned his aeroplane उसने धीरे-धीरे अपनी aeroplane को turn किया slowly to the north north side की तरफ उत्तर की तरफ उसने अपनी aeroplane को turn किया move किया in front of my old Dakota in front of my old Dakota यानी मेरी जो यानी मेरे आगे कौन सा aeroplane चला था जो दूसरा aeroplane था वो just मेरे सामने चल रहा था और उसने north side की तरफ मतलब turn किया so that ताकि क्या उसके it would be easier for me to follow him जिससे कि मतलब क्या हो उसके मैं easily उसको follow कर सकूं जो second aeroplane है उसको मैं follow कर सकूं I was very happy to get behind मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं उस aeroplane के पीछे था the strange aeroplane बड़ा strange aeroplane था like an obedient child ओके लाइक एन ऑबिडेंट चाइल्ड और एक जैसे एक ऑबिडेंट चाइल्ड होता है एक अज्ञाकारी जो बच्चा होता है अपने बड़ों का अपने अपने टीचर्स का वो क्या करता है अपने टीचर्स का हर एक चीज का पालन करता है हर एक चीज को मानता है उसी तरीके से मैं उस जो एरोप्लेन है जो दूसरा एरोप्लेन था उसके अंदर जो पायलट बैठा था उसके पीछे पीछे ऑबिडेंट चाइल्ड की तरह मैं पीछे पीछे चल पड़ता हूँ यानी पीछे पीछे था वो उसका जो ओल्ड अकोटा था उस एरोप्लेन के पीछे पीछे चल रहा था After half an hour और आधे घंटे के अगर बात करें आधे घंटे के बाद the strange black aeroplane was still there आधे घंटे के बाद भी वो आसमान में ही था यानी उसके सामने ही था अभी भी वो they in front of me मेरे बिल्कुल सामने in the clouds बादलों के बिल्कुल सामने अभी भी वो मतलब जो जो दूसरा aeroplane था वो उसके सामने था नरेंद्र के बिल्कुल सामने था now now there was only enough fuel in the now there was only fuel there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly over 
फाइव और टेन मिनट्स मोर अभी मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था नरेटर के लिए क्योंकि उसका जो ओल्ड डकोटा था उसके अंदर अभी जो फ्यूल था वो पांच से लेके दस मिनट का ही बाकी था यानी वो हाथ मार के पांच से दस मिनट तक ही क्या कर सकता था अपनी एरोप्लेन को चला सकता था आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेन आई वॉज स्टार्टिंग स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेन फ्राइटेन मतलब डरना डर लगना तो कहीं ना कहीं नरेटर जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है अगेन दोबारे से क्योंकि उसका फ्यूल खत्म होने वाला था बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन और लेकिन उसके बाद वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है आई फॉलो थ्यू द स्ट्रॉन्ग लेकिन उसके बाद क्या है देखो जो एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है तो ओल्ड डकोटा भी क्या है वो उसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ उतरने लग जाता है आई फॉलो थ्यू द स्ट्रॉन्ग और मैं भी क्या करता हूँ उस मतलब उस जो दूसरा एरोप्लेन है उसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाने लग जाता हूँ तो अभी सीन क्या है जो दूसरा एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ उतर रहा है और जो नरेटर है वो भी अपनी ओल्ड डकोटा को नीचे की तरफ अभी क्या करे नीचे की तरफ उतार रहा है राइट कहीं ना कहीं लैंड करने की बात की जा रही है सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स और अचानक से मतलब मैं बादलों से बाहर आ गया केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी और कहीं ना कहीं जो मतलब जो एक रनवे होता है रनवे जो एरोप्लेन जिसके ऊपर रन करती है तो कहीं ना कहीं वो रनवे पे उतर जाता है और उसके सामने दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन बड़ी बड़ी लाइने होती है उनके ऊपर लाइट होती है वो उसको दिखाई पड़ती है तो कहीं ना कहीं नरेटर रनवे के ऊपर उतर गया है इट वॉज ए रनवे और वो एक रनवे था एन एरोप्लेन एन एरोपे एन एयरपोर्ट यानी वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे पहुंच गया था आई वॉज सेफ मैं सेफ था बिल्कुल सुरक्षित था आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन और मैंने उस मेरे दोस्त को ढूंढने की कोशिश की जो कि ब्लैक एरोप्लेन के अंदर था जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था उसके अंदर था जो मुझे अभी तक क्या करके जिसने मेरी मदद की थी जिसके पीछे मैं अभी 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 तक उसके पीछे पीछे आया था तो मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ बट द स्काई वो सैम थी लेकिन क्या था पूरा का पूरा आसमान था वो खाली पड़ा था दे वॉज नथिंग देयर कुछ भी नहीं था वहां पर तो द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था शायद वो चला गया था आई को नॉट सी इट एनी वेयर और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं पर भी नहीं देख पाया आई लैंड इट मैंने अपनी एरोप्लेन को नीचे उतारा एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल ऑफ टावर आई वेंट एंड आस्क अ वूमेन इन द कंट्रोल सेंटर वे आई वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट वॉज I landed was not sorry to walk. Not sorry to walk का मतलब अभी मतलब उस बात को मतलब जो अभी तक उसको जो चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था उस बात को लेकर वो ज्यादा बॉर्डर नहीं था नरेटर उस बात को लेकर बॉर्डर नहीं था क्योंकि उसने बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा वो सीधा उस बात को इग्नोर करते हुए बहुत उसके बिना बॉर्डर हुए बिना वो क्या करता है सीधा जो कंट्रोल रूम होता है उसकी तरफ चल पड़ता है आई वेंट एंड आस द वूमेन और जो कंट्रोल रूम में जो मतलब औरत बैठी होती है उसके पास जाकर पूछता है वेर आई वॉज मैं कहाँ पर था एंड हु वॉज अदर पायलट वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की आई वॉन्ट टू से थैंक यू मैं उसको उसको थैंक यू करना चाहता हूँ शी लुक एट मी तो वो मेरी तरफ देखती है वेरी स्ट्रेंजली बड़े अजीब तरीके से मेरी तरफ देखती है एंड देन लाफ और हंसने लग जाती है अनदर एरोप्लेन क्या अब दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहे हो आप देर इन स्ट्रॉन्ग और वो तूफान के अंदर दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहे हो नो अदर नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट मिस्टर आज के दिन तो कोई दूसरा एरोप्लेन आसमान में उड़ी नहीं रहा था टू नाइट आज की रात योर्स वॉज द ओनली वर्ल्ड आपका ही एक ऐसा मात्र एरोप्लेन था जो कि आसमान में उड़ रहा था आपके एरोप्लेन के बिना अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन आसमान में उड़ ही नहीं रहा था आई कुड सी ऑन द रेडार जैसा कि मैं रेडार के ऊपर देख सकती हूँ तो वो कहती है कि जैसा कि मैं रेडार के ऊपर देख सकती हूँ तो आपके एरोप्लेन के अलावा आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन ही नहीं था आज तो सो हु टू अराइव सो हुप मी टू अराइव देअ सेफली Without a compass or radio and without any more fuel in the my tanks. अब यहाँ पर narrator के दिमाग में बहुत सारे questions आते हैं कि अगर मान लो सिर्फ मैं ही आसमान में उड़ा रहा था अपनी aeroplane को और कोई दूसरा aeroplane आसमान में उड़ ही नहीं रहा था तो वो कौन था जिसने मेरी मदद की थी क्या करने के लिए जिसकी जिसकी सहायता था मैं safely बिल्कुल सुरक्षित मैं क्या गया नीचे उतर गया ना तो मेरे पास compass था ना मेरे पास radio था ना मेरे पास fuel के अंदर tank मतलब टैंक के अंदर फ्यूल था तो इसके बावजूद भी मैं सेफ यहाँ पर किस तरीके से पहुंच गया ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसके दिमाग में रहते हैं नरेटर के दिमाग में रहते हैं कि वो कौन था जिसने मेरी मदद की 
हु वॉज द पायलट वो पायलट कौन था ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कौन था उसके अंदर फ्लाइंग इन द स्ट्रॉन्ग जो कि आसमान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स बिना लाइट्स के जो कि मेरे सामने उड़ रहा था तो वो कौन था वो कौन था जो मेरे सामने उड़ रहा था सो माई डियर स्टूडेंट अगर मैं बताना चाहूँ दू नो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वो कहते हैं ना कि गोल्ड हेल्प दोस्त हु हेल्प दैम सेल्फ भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ इमेजिनेशन है नरेटर की इमेजिनेशन है कि उसको कोई ना कोई उसके सामने दिखाई पड़ा बट लिटरली उसके सामने कोई था ही नहीं राइट right? तो लेकिन क्योंकि उसने अपना करेज नहीं छोड़ा तो इस वजह से वो इस स्ट्रॉन्ग से निकल पाया राइट सो दैट इज वाई इट इज ट्यूली सेट गॉड हेल्प दो हेल्प दम सेल्फ भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं राइट right? So this is all about from my side, my dear student. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.